uma vez que essa vítima passa pelo médico, é diagnosticada, a enfermagem, então, é, é, é acionada, é, nós, então, recebemos imediatamente um chamado via WhatsApp, né? a coisa vem via WhatsApp, e nós temos uma vítima no hospital militar. Imediatamente, essa vítima é atendida, seja sábado, domingo, de madrugada, não interessa o horário, ela é atendida e ela é feito um primeiro contato da assistente social. A assistente social ela não trabalha 24 horas, mas a psicologia está disponível, ela é acionada e ela vai lá a qualquer horário, ela faz um primeiro contato, depois o, o, a, a psicologia e a assistente social e a investigação marcam um o encontro com essa vítima para que a gente possa oferecer o trabalho e iniciar um, um, um tratamento. Então, quando é vítima militar, a gente encaminha para o NAIS, o, a psicologia faz contato com esse NAIS, com o psicólogo do NAIS. Quando é vítima dependente, a própria psicologia da comissão atende. Todos os, o, o, a, todos os casos de violência doméstica passam pela psicologia e pela assistência social e pela, pela investigação. Todos, todos, sem exceção. E, e nós nos reunimos, a, a, a equipe, a gente se reúne, a gente tem uma reunião, que são quatro reuniões anuais para todo mundo, e todo mês a gente faz sub-reuniões que depende do caso para a gente discutir. Isso é um trabalho que a gente faz com as clínicas ao longo dos anos, do, do ano. A gente frequenta as reuniões dessas, dessas clínicas, de estudo de casos, de, de questionamentos, de quando, quando notificar, quando não notificar. Idoso também, a gente tem muito idoso. Quando notificar, quando não notificar. Se for um caso de idoso, a gente vai, eu vou trabalhar, então, com o pessoal, da, da, com os geriatras. Vou trabalhar com o pronto-socorro, com a geriatria. O, o, o setor de investigação sempre está presente nessas reuniões. A gente faz uma divulgação também, assim, anual desse trabalho no sentido de convidar os militares que sofrem de, de violência a nos procurar para que a gente possa ajudá-los nesse, nesse caminho. A gente, a gente já tem acompanhado uma demanda dos dependentes. Eles não têm mais medo de denunciar o seu marido militar para o hospital militar. Antes eles tinham muito medo. Hoje não tem mais medo. Eles sabem que tem um, um serviço ali dentro. E a nossa grande questão hoje é o próprio militar, principalmente a mulher militar. Estão aos poucos procurando o serviço, pedindo uma ajuda.